தம்பதிகள் வந்து ஏஆர்சிக்கு வரும்போதே ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு வராங்க நான் பார்த்த போது தம்பதிகள் வந்து நிறைய மகிழ்ச்சியோடு வளராங்க முக மகிழ்ச்சியோடு வராங்க காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏஆர்சியை பொறுத்த மட்டும்லேயும் வந்து அவங்க கண்டிப்பாக குழந்த கிடைக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு வராங்க அந்த நம்பிக்கையை வந்து சிறிதளவும் அவங்களுக்கு குறையாத அளவு ஏஆர்சி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பேரை கொடுக்குறோம் இது எப்படி நிறைய பேர் வந்து கேட்குறாங்க எப்படி வந்து ஏஆர்சியில் வந்து தம்பதிகளுக்கு இப்படி ஒரு நம்பிக்கை கிடைச்சிது இந்த நம்பிக்கையை எப்படி குறையாத அளவுக்கு ஏஆர்சி பார்க்குறாங்க ஏஆர்சி வந்து இவ்வளோ விரிவாக்கம் செஞ்சு கூட எல்லா கருத்தரிப்பு மையத்துலேயும் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா பிரிவுலேயும் நல்ல மாதிரி ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுக்குறாங்க இது எப்படி சாத்தியம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியருங்க ஏஆர்சி பொறுத்த மட்டும்லையும் யா எல்லா தரப்பினருக்கும் எல்லா விதமான முயற்சியும் கொடுக்க முடியும் இது வந்து நிறைய பேர் ஒரு ஆச்சரியமாக கூட கேட்கலாம் முடியுமா கண்டிப்பாக முடியும் அதான் ஒரு விஷயம் எனக்கு நாற்பது வயசு ஆகிடுச்சு எனக்கு நார்மலாக கன்சீவ் ஆக முடியுமா முடியும் எனக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆகிடுச்சு நார்மலாக கன்சீவ் ஆக முடியுமா முடியும் இதில் சில உட்பட்டு உரைகள் இருக்குது ஒரு பெண்ணுக்கு மாதவிட நின்றுடுச்சுன்னா அவங்களால நார்மலாக கன்சீவ் ஆக முடியாது ஒரு ஆணுக்கு விந்தில் உயிரணுக்களே இல்லைன்னா அவங்களால முடியாது பட் இதுக்கும் கூட சில விதிவிலக்குகள் இருக்குது ஏன்னா விந்தில் உயிரணுக்களே இல்லாதவங்களுக்கு கூட சிறிதளவு உயிரணுக்கள் விந்திலே வந்த சில அதிசயமான சில கேஸுங்களை நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் அதே மாதிரி ஒரு பெண்ணுக்கு மாதவிடாய் நின்ன பெண்களுக்கு கூட ரொம்ப குறைவான முட்டை வளர்ச்சிகள் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன காரணம் ஏன் அந்த மாதவிடாய் வரலை வயது அவங்களுக்கு கடந்திருக்கிறாங்களா இல்லை சிறிய வயதா அதை நாங்கள் பார்த்து சொல்கிறோம் இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது நாலு விதமான வழிமுறைகள் இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க ஏஆர்சியில் வந்திருக்கீங்க ஏஆர்சியில் வந்து உங்களுக்கு முழுமையான ப ஒரு ஆ விவரங்களை சேகரிக்கிறாங்க நீங்கள் திருமணமாக எத்தனை வருடம் கணவன் மனைவிக்கு என்ன வயதாகுது முன்பு என்ன மாதிரி சிகிச்சைகள் எடுத்திருக்கீங்க அதில் எப்படி உங்களுக்கு பிரதிபலன் கிடச்சிருக்கு குழந்தை தங்கியிருக்கிறாங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கருவுற்று இருக்கிறீங்களா இல்லையா என்ன மாதிரி உங்களுக்கு மருத்துவ ரீதியாக குறைபாடுகள் இருக்குது தொடர்ந்து ஏதாவது மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறீங்களா ஏதாவது அறுவை சிகிச்சை ஆயிருக்கான்னு இவ்வளோ விதமான ஒரு விவரங்களை நம்ம சேகரிக்கிறோம் ஸோ இதை சேகரித்த பிறகு உங்களுடைய பரிசோதனைகளை அக்கறையோடு நாங்கள் பார்க்குறோம் அதான் ரொம்ப வித்தியாசம் அந்த அக்கறை ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து உங்களுடைய பழைய பரிசோதனைகளை வந்து நல்லா விவரமாக பார்த்து அதுலேயே வந்து நாங்கள் அலசி ஆராய்ந்து என்ன காரணத்தினால் இவங்களுக்கு குழந்தை பேர் அடையலைன்றதை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது அந்த பரிசோதனைகளை செய்கிறோம் அதை பார்த்த பிறகு நமக்கு வந்து அவங்களுடைய பரிசோதனைகள் ஒரு வருடம் த்துக்கு மேல் ஆயிருந்தால் நம்ம திரும்ப செஞ்சு பார்க்கணும்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து எந்த ஒரு செலவினங்களுக்காக நாங்கள் செய்ய வைக்கல பட் நம்மளுடைய உடல் மாற்றங்கள் ஒரு வருடம் ஆச்சுன்னா சென்ற வருடம் நம்மக்கிட்ட இருந்த அதே இரத்த பரிசோதனையுடைய வழி வழிமுறைகள் இப்போ இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது போன வருஷம் நமக்கு சுகர் நார்மலாக இருக்கலாம் தைராய்டு நார்மலாக இருக்கலாம் இந்த வருஷம் அது லேஸாக ப்ராப்ளமாக வந்திருக்கலாம் நார்மலாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ஒரு நம்பிக்கையின் பேரில் செய்கிறதோட ஒரு வருடத்துக்கு மேலே இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு இடைவெளி அவங்கள பரிசோதனைகள் செய்ய சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ நீங்களும் பரிசோதனைகளை செஞ்சுருக்கீங்க டாக்டர்களுடைய ஆலோசனை பிரகாரம் ஸோ அடுத்து என்ன நம்ம செய்யலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த டெஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு டாக்டர்ஸ் வந்து உங்களை கவுன்சிலிங் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு கேட்பீங்க இதில் ரொம்ப எளிமையாக சொல்கிற நாலே வழிமுறைகள் தான் இருக்குது ஒன்று உங்களால் இயற்கையாக கருத்தரிக்க முடியும் இதில் பல வழிமுறைகள் இருக்குது மருந்து மூலமாக இயற்கையாக தருவிக்கலாம் சில நேரங்களில் மருந்து மூலமாக சில ஊசிகள் கொடுக்கலாம் மருந்து மூலமாக சில ஊசிகள் போட்டு ஸ்கேன் பண்ணி எந்த நேரத்தில் ஒன்று செலவு வைக்கலாம் இயற்கையாக கருத்தரிக்கிறதுக்கே மூணு நாலு வழிமுறைகள் இருக்குது அடுத்து ஐயூவைன்னு ஒரு வழிமுறைகள் இருக்குது அதுக்கு அடுத்து டெஸ்ட்யூ பேபி இந்த டெஸ்ட்யூ பேபியில் ஐவிஎஃப் ஃபிக்ஸின்ற வழிமுறைகள் இருக்குது நாலாவது லேப்ரஸ்கோபி ஸ்டோஸ்கோபி ஸோ மொத்தமாகவே உங்களுக்கு இந்த நாலு ட்ரீட்மெண்ட் தான் இருக்குது இந்த நாலு ட்ரீட்மெண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்றது தான் முக்கியமான கேள்வி இப்போ நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஐயோ நாம் நார்மலாக இருக்கிறதுக்கு என்னங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கணவனுக்கு உயிரணுக்கள் இருக்கணும் மனைவிக்கு முட்டை உற்பத்தி ஆகணும் மாதவிடாய் வரணும் கருக்குழாய் வேலை செய்யணும் இவ்வளோதாங்க இந்த மூணே பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா உங்களை வந்து யாராலேயும் இயற்கையாக கருத்தரிக்கிறது தடுக்கவே முடியாது இதை நல்லா மனசில் தீர்க்கமாக எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வயதை பற்றி பார்க்கவே பார்க்காதீங்க
அடுத்தபடியாக நம்ம ஐயுவையும் பண்ணும்போது சில பேர் வந்து நாங்கள் சிகிச்சைகள் எடுத்துக்கிறோம் நார்மலாக எங்களுக்கு பேபி கன்ஃபார்ம் ஆக மாட்டேங்குது ஐயுவைன்றது இயற்கை சார்ந்த ஒரு வழிமுறை தான் ஐயுவையில் வேறு எதுவுமே பண்ணுங்க உங்களுக்கு அது இயற்கை வைத்தியம் தான் நிறைய பேர் இது வந்து சிகிச்சையில் எனக்கு வேண்டாம் குழந்தை எனக்கு இயற்கையாக வேணும்வாங்க ஐயுவையுமே ஒரு இயற்கை சார்ந்த வைத்தியம் தான் எப்படின்னு பார்க்குறீங்களா ஐயுவையில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா சரியான தருணத்தில் உங்கள் கணவரை விந்து கொடுக்க சொல்லி அதில் துடிக்கிற உயிரணுக்களை பிரித்து எடுத்து உங்களுடைய மனைவியோட கர்ப்பப்பைக்குள்ளார ஒரு சிறிய ஊசி மூலமாக செலுத்தி கர்ப்பப்பை நெருக்கத்திலே அந்த உயிரணுக்களை நாங்கள் வெளியேற்றுறோம் ஸோ அந்த உயிரணுக்கள் ஆகப்பட்டது என்னென்னா அது நீந்தி கருக்குழைக்குள்ளார போய் கருக்குழையோடைய முடிவு பகுதியில் விரிவாக இருக்கக்கூடிய அந்த முடிவு பகுதியில் முட்டைகளோட ஒன்று கலந்து அங்கே கரு உருவாகி அந்த கரு பின்னோக்கி கர்ப்பப்பையை சேர்ந்து ஆறாவது நல்ல ஒட்டி கர்ப்பப்பையில் குறைவு வளருது கரு உருவாகுது ஸோ ஐயுவையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கர்ப்பப்பையில் தான் உங்களுடைய இயற்கையான முறையில் தான் உயிரணுக்கள் முட்டைகள் உங்களோட கருக்குழையில் ஒன்று சேர்ந்து கரு உருவாகி கர்ப்பப்பையில் ஒட்டி வளருது ஸோ நார்மல் ஐயுவைக்கு நமக்கு ரெண்டுத்துக்குமே எதிர்பார்ப்புகள் ஒன்று தான் உயிரணுக்கள் இருக்கணும் முட்டை உற்பத்தி ஆகணும் மாதவிடை இருக்கணும் அண்ட் கருக்குழாய் செயல்படணும் ஸோ இது இருந்தாலே போதுங்க உங்களால் நார்மல் ஐயுவை ட்ரை பண்ண முடியும் இனிமேல் வந்து உங்களுக்கு எனக்கு நாற்பது வயசு ஆகிடுச்சு எனக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்து இனிமேல் டெஸ்ட்யூ பேபி தான் பண்ணணும் ஐவிஎஃப் இக்ஸி பண்ணணும்னு சொன்னாங்கன்னா அது நீங்கள் வந்து பெரிதளவில் ஒரு பாரமாக எடுத்துக்காதீங்க ஏஆர்சியை பொறுத்த மட்டும் நாங்கள் கொடுக்கறதே வந்து அதை ஸ்டெப் பை ஸ்ட்ரீட்மெண்ட் யாராக இருக்கட்டும் எந்த வயது தரப்பினராக இருக்கட்டும் நான் சொன்ன இந்த நாலு பகுதிகள் இருந்ததுன்னா இரண்டு மாதம் இயற்கையாக ட்ரை பண்ணுங்க இரண்டு மாதம் ஐயுவை ட்ரை பண்ணுங்க இந்த நான்கு மாதத்தில் உங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்புனா எப்போ வேணாலும் நம்மளால் ஐவியை ஃபிக்ஸி பண்ண முடியும் உங்களுடைய மனநிலை உங்களுடைய பொருளாதார சூழ்நிலை உங்களுடைய இருக்கக்கூடிய அந்த நேரம் ஒதுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து வருவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மாதம் தான் இருக்கும் அப்போ அவங்க வந்து டைரெக்டாக எங்களுக்கு டெஸ்ட் பிபி வேணும்னு கேட்டு வராங்க ஸோ அதனால தான் ஏஆர்சியை பொறுத்த மட்டும் கவுன்சிலிங் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வழிமுறைகள் இந்த நாலு வழிமுறைகளை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆனால் எது தேவைன்றது உங்களை தேர்ந்தெடுக்க சொல்கிறோம் ஏன்னா உங்களுடைய பொருளாதார சூழ்நிலை உங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலை உங்களுடைய நேரம் ஒதுக்குமின்மை இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து வாழ்க்கை உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்குறோம் ஸோ அதனால் வந்து ஏஆர்சியில் இந்த ஒரு வெளிப்படையான ஆலோசனைகளை வந்து மக்கள் பெரிதளவில் வரவேற்றுறாங்க இப்படி கூட பண்ண முடியுமா எங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஆலோசனைகளை கொடுக்கலை இப்படி ஒரு வழிமுறைகளை சொல்லலை இப்படி ஒரு விளக்க உரையை சொல்லலைன்னு சொல்லி நிறைய தம்பதிகள் வரவேற்பு கொடுத்தாங்க ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி ஏஆர்சியை வந்து ஒரு பெரிய அலுவலக விரிவாக்கம் செய்கிறதுக்கு தம்பதிகள் கொடுத்த ஒரு வரவேற்பு ஸோ இதிலேருந்து அடுத்த ஸ்டெப் தான் ஐவியோ ஃபிக்ஸி ஐவியோ ஃபிக்ஸி யாருக்கு தேவைப்படும்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆணுக்கு ஐயுவையில் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ரிசல்ட் கிடைக்கல ஐ மீன் ஒரு பெண் ஒரு தம்பதிகளுக்கு இயற்கையாகவும் ஐயோயிலையும் கிடைக்கல அவங்களுக்கு இரண்டு கருக்குழாய் செயல்படலைனா கண்டிப்பாக அவங்க ஐவியை ஃபிக்ஸை பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு கருத்தடை ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லை அந்த கருக்குழாயில் குழந்தை தங்கியிருக்கு எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சின்னு சொல்லுவாங்க இதனால் அவங்களுடைய கருக்குழாயை அகற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது செல்ஃப் இன்ஜெக்டிவின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு காரணங்கள் இருந்தால் அவங்களுக்கு ஐவிஎஃப் ஃபிக்ஸி ஒன்று தான் தீர்வு முறை ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த கவுன்சிலிங்லேயே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் எனக்கு என்ன பிரச்சனைன்றத உங்ககிட்ட டாக்டருங்க சொல்லுவாங்க அப்போ உங்களுக்கே தெரியும் என்ன மாதிரிலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ லேப்ரோஸ்கோப் ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து அதிநவீன சிகிச்சைன்னு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் கட்டி இருக்கா ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம் லேப்ரோஸ்கோப்பியில் அகற்றிடலாம் உங்களுக்கு கருக்குழாயில் அடைப்பு இருக்கா லேப்ரோஸ்கோப்பி மூலமாக கிளியர் பண்ணலாம் உங்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் வந்து சதை வளருதா பாலிப் இருக்கா அதை நம்ம இஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி மூலமாக கிளியர் பண்ணலாம் தடுப்பு சுவர் செப்டம் இருக்கா அதையும் இஸ்ட்ரோஸ்கோப்பி மூலமாக சரி பண்ணலாம் ஸோ இதையெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப நுண்ணுக்கமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா தம்பதியர்கள் முழுமையான பரிசோதனைகள் செய்கிறதுல சிறிதளவும் சிந்திக்காதீர்கள் இதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவை வந்து பாரமாக எடுத்துக்காதீங்க இதுதான் அடிப்படையில் எனக்கு முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு எல்லா விஷயத்துலையுமே என்னென்னா கருத்தரிப்பு மையத்திலே சிறந்த கருத்தரிப்பு மையம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சிகிச்சை கொடுத்து வெற்றி அடைய வைக்கிறதுல முக்கியம் கிடையாதுங்க இயற்கையாக என்னால் நடக்குதா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்றது காமிச்சு கொடுக்கணும் எல்லாராலேயும் சிகிச்சை கொடுக்க முடியும் சிகிச்சை கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் எனக்
நாங்கள் லேப்ரோஸ்கோப்பி ஹிஸ்டோஸ்கோப்பி யாருக்குமே அட்வைஸ் பண்ணுறதில்ல அவங்களுக்கு நாங்கள் ஹெச்எஸ்டி ஒண்டி தான் பண்ணுவோம் ஸோ ஏஆர்சியை பொறுத்த மட்டும்லையும் செலவினங்களும் பார்த்து செய்வோம் கொடுக்கக்கூடிய ஆலோசனைகளும் குறைவின்றி கொடுப்போம் செய்யக்கூடிய பரிசோதனைகளையும் ரொம்ப திருப்திகரமாக செய்வோம் ஸோ இந்த ஒரு ஆரம்ப நிலை முயற்சியிலே ஒரு பெரும்பாலுமான தம்பதியர்கள் வந்து எளிமையான முறையிலே கருத்தரிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் வயதாயிட்டுச்சின்னு சொல்லி கணக்கு வேணும் ஏஆர்சிக்கு நீங்கள் எந்த எண்ணத்தோடு வந்தீங்களோ அதே எண்ணத்தை வந்து நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் நிறுத்திக்கணும் இங்கே போனால் கண்டிப்பாக நமக்கு சரியான வழிமுறைகள் சொல்லுவாங்க சரியான ஆலோசனைகள் கொடுப்பாங்க சரியான கட்டணத்தில் செய்வாங்க நமக்கு கரெக்டாக பின்பற்றி வருவாங்க நம்மளை வந்து கவனிப்போட சிகிச்சைகள் கொடுப்பாங்க மருத்துவர்கள் ரொம்ப நமக்கு வந்து ஒரு நெருக்கமாக பழகுவாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா செவிலியர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டாஃப்ஸுங்களும் ரொம்ப அன்பாக பழகுவாங்க அவங்க வந்து நமக்கு நம்பிக்கையோடு கண்டிப்பாக குழந்தைய கொடுப்பாங்க இந்த மனநிலையை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் அதிகரிக்க முடியுமோ அதிகரிக்கிறதுக்கு எங்களால் கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டிய முயற்சியை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ அதனால் ஏஆர்சி வரும்போது இந்த சிகிச்சை வேணுன்ற எண்ணத்தோடு வராதிங்க குழந்தையை கண்டிப்பாக நான் அடைய போகிறேன்ற எண்ணத்தோடு வாங்க கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு நடக்